ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് മലമൊട്ടും പോകുന്നില്ല മലം പോകാത്തതുകൊണ്ട് അടിവേറ് വേദന ചെറിയ തരിപ്പ് മലം പോകുന്ന സമയത്തോ കുറച്ച് രക്തവും പോകും ഇത് പൈൽസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും മലം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാനുള്ള മരുന്നും കൊടുക്കും പൈൽസ് മാറാനുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയും കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച രോഗിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പക്ഷേ വീണ്ടും അത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് മാറുന്നില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാവും ഡോക്ടർ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സി ടി അബ്ഡമൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും കാണുന്നത് കുടലിനകത്ത് വരുന്ന ഗ്രോത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർജൻ്റെ അടുത്ത് വിടുകയും സർജറി ചെയ്ത് ഒരു ബയോപ്സി നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് കുടലിൽ വളരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരിലും പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതായത് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഈ രോഗം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെമ്പാടും കുടലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആർ സി സിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കുടലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണ് അതായത് മലയാളികളിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുടലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ തോത് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ മലയാളികൾ കുടൽ ക്യാൻസർ കൂടി വരാനുള്ള കാരണം എന്തെല്ലാം എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൽ കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയോ ഫാമിലിയിൽ കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത അതായത് പ്രമേഹ രോഗം പോലെ തന്നെ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഒരുപക്ഷെ കുടലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ശരിയായി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് മലത്തിൽ കൂടി രക്തം പോകുന്ന ഏതൊരു കണ്ടീഷനും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത് പൈൽസാണ് മൂലക്കുരു രോഗമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ശരീരത്തിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യതകളും സാമഗ്രികളും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് കുടൽ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇത് അതായത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴികൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പരിശോധിച്ചിരിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും തന്നെയാണ് അമിതവണ്ണമുള്ളവർ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുടൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പഠനം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മുൻപ് കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കുടൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടലിനകത്ത് പോളിപ്പ് അതായത് വളരെ ചെറിയ മുഴകൾ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള കുടലിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഒട്ടും കഴിക്കാത്തവർ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത അധികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുമാത്രമല്ല റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം രണ്ടാമത്തത് ഈ ആനിമൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് അത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇന്ന് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കുടൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിത രീതി അമിതവണ്ണം ഇതുകൂടാതെ തന്നെ എക്സസീവായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രസിപ്റ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും
കുടലിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്കം സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല കാരണം ആ ഭാഗത്ത് നെർവ് സപ്ലൈ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനയോ നീറ്റലോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല സാധാരണ ആ ഭാഗത്ത് ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പോളിപ്പുകളായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് കുടലിനകത്ത് ക്യാമറ കടത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മുഴകൾ പോലെ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കക്ഷത്തിലോ ശരീരത്തിലോ വരുന്ന ചെറിയ അരിമ്പാറകൾ പോലെ ചെറിയ മുഖക്കുരു പോലെ ചെറിയ മുഴകൾ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് ഈ മുഴകൾ അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവ ക്യാൻസറായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും കുടലിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അതായത് ഈ പോളിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്യാൻസർ അല്ല പക്ഷെ ക്യാൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ മുഴകളാണ് ഈ മുഴകളെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയാൽ അവയെ നീക്കം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോളണിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കുടലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മുഴകളുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി അതായത് മലദ്വാരം വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ഒരു ട്യൂബ് കടത്തി നോക്കുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുടലിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം ക്യാൻസറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള പോളിപ്പുകളെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടെത്താനും ഒരു വേദനയും ഇല്ലാതെ ഇവ നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പോയി ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളതും എല്ലാം ഒരു സംശയം തോന്നാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണ ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റിന് ഒന്ന് വിധേയമാകണം നിങ്ങൾക്ക് കോളണിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് പോളിപ്പുകൾ ഇല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാധ്യത ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോളണിൽ ഒരു അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്ന കോളൺ ഈ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അത് ഒരു വേദനയും ഇല്ലാതെ ഈ നോക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവ നീക്കം ചെയ്യും പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത് അവ പരിശോധിച്ച് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേദനയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളനകത്ത് പോളിപ്പിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്തി അവ നീക്കം ചെയ്താൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത് കുടലിൽ ക്യാൻസർ ആകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ കുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ മാത്രം ഇത് നോക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് സംശയം തോന്നാം പോരാ കാരണം ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അധികം ശരീരം അനങ്ങാത്ത കൂടുതൽ കാലറി കഴിക്കുന്ന അമിതവണ്ണമുള്ള കുടവേറുള്ള ആൾക്കാരാണ് പലരും തന്നെ കമ്പനിക്കാണെങ്കിൽ പോലും മദ്യപിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അൻപത് വയസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏതൊരാളും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അസുഖമില്ല എന്ന് പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുടൽ ക്യാൻസറിനെ നൂറ് ശതമാനം തടയാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടലിലെ ക്യാൻസർ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ ഈ കുടലിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ മാത്രം മലത്തിൽ കൂടി അല്പം രക്തം പോയി എന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അടിവേർ വേദനയും കാണും മറ്റൊരു ലക്ഷണവും കാണാറില്ല ക്രമേണ ഈ രോഗം പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് കുടലിനകത്ത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് ഈ ഒരു സർഫസിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴകൾ വന്ന് അവിടെ ക്യാൻസറായിട്ട് മാറുന്നതോടു കൂടി തന്നെ കുടലിനകത്തുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും എല്ലാം മാറി തുടങ്ങും ഇത് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലബന്ധമാണ് എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും മലം ശരിയായിട്ട് പോകാത്ത അവസ്ഥ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മലം പോകാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാലോ തൽക്കാലം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പോകും വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബലം പിടിച്ചാലോ രക്തം കൂടുതലായിട്ട് പോകും പലപ്പോഴും മരം പോയതിന് ശേഷം രക്തം കൂടുതൽ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ
പൈൽസ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കുടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇന്ന് കോമണായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തും ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊളോണോസ്കോപ്പി പരിശോധന അതായത് മലദ്വാരം വഴിക്ക് ക്യാമറ കടത്തി നോക്കുന്ന പരിശോധന രണ്ടാമത്തത് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അതായത് ഫീക്കൽ ഇമ്യൂണോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് മലമെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അപ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടലിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലത്തോടൊപ്പം തന്നെ കുടലിലെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളും കാണാം ഈ കോൺസ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീക്കൽ ഇമ്യൂണോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് പരി പരിശോധനയിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഇന്ന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് കുടലിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കാണിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്ക സാധ്യതകളും കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പോളിപ്പുകളെ ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി ഈ ക്യാൻസറിനെ കുടൽ ക്യാൻസറിനെ എങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വ്യായാമം തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ശരീരഭാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനം വ്യായാമം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ഭക്ഷണത്തിലെ നിയന്ത്രണം പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക മൂന്ന് നിങ്ങൾ മൃഗ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം നല്ല രീതിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കാതെ വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളവർ ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഞാൻ ഇറച്ചിയും ബീഫൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കിത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനല്ല കാരണം ഇന്ന് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് പല നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല പാക്കറ്റ് ഫുഡുകളിലും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് രുചി വർദ്ധക വസ്തുവായിട്ട് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അമിതമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊന്ന് നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈബർ കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അപകടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതോടൊപ്പം നിറയെ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ സാലഡുകൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് കുടൽ ക്യാൻസർ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരും അവയർ ആയിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി